Para Greenpeace, los valores y los principios son esenciales. Es una cuestión de credibilidad y de ejemplaridad. En la arquitectura de la sede era esencial. Entonces, cuando hablamos con SAT, cuando ideamos nuestra sede, la gestión de los materiales, de la climatización, de la luz, no era una cuestión solo de salud laboral, era una cuestión esencial para nosotros como organización. Los materiales son materiales ecológicos, reciclados o reciclables. Nosotros hemos utilizado para aislar la envolvente fibra de algodón reciclada, celulosa, fibra de madera reciclada, madera certificada FSC, pinturas minerales, barnices naturales y mobiliario de proximidad. Luego reciclamos muchos de esos materiales, reciclamos todo su mobiliario, reciclamos materiales que ellos tenían en el almacén, como las pancartas, las bombonas y otras cosas, y también hay un elemento de reciclaje de agua. En cuanto a la salud del espacio, tenemos en cuenta principalmente cuatro estrategias. Evitar compuestos orgánicos volátiles en el ambiente, evitar campos electromagnéticos, favorecer la iluminación natural y utilizar además iluminación LED con un alto eh, índice de reproducción cromática, la utilización de las plantas. Las plantas no solo contribuyen a facilitar la productividad y la creatividad, sino que también eh, absorben ruido y purifican el aire. Pensar en el criterio de climatización del espacio, tuvimos en cuenta el contexto actual de cambio climático y el aumento de las temperaturas en los próximos 20 años. Por eso decidimos priorizar el sistema de frío con respecto al sistema de calor. Para refrigerar, optamos por un sistema de evaporativo, ya que no podía contener ningún tipo de gas clorofluorado. El sistema evaporativo consiste en rebajar la temperatura del aire por evaporación de agua. Tenemos un sistema evaporativo indirecto y otro directo. Es un sistema súper eficaz y con un ahorro de más del 80% frente a un sistema convencional. Sin embargo, la producción de calor no es tan eficiente. Es un sistema de resistencias que van acopladas al sistema de ventilación. No es un sistema tan eficaz, pero unido a la, al aislamiento de la envolvente sí lo hacen. Para evitar las pérdidas de calor y que el sistema sea más eficaz, contamos con un aislamiento muy potente de la envolvente y luego con el calor de los equipos, el calor de las personas y una fuerte recuperación de calor. Contamos con un sistema de ventilación mecánica controlada y un sistema de recuperación de calor de doble flujo. Sí hemos realizado un análisis de ciclo de vida de los materiales. Lo hemos hecho con la herramienta Ecómetro ACV. El resultado de este análisis ha sido 124 toneladas de CO2. Es un resultado muy bajo, ya que equivale a 124 kilos de CO2 por metro cuadrado. Esto es posible por el bajo impacto ambiental de los materiales que utilizamos y por la austeridad en el diseño del espacio. Además, estas toneladas las hemos compensado con un sistema de compensación de reforestación en Nicaragua. Esto, unido a que el edificio está plenamente electrificado y todas las energías que se utilizan provienen de renovables, podemos decir que es un edificio CO2 nulo. Una vez más, Greenpeace es coherente con sus principios de descarbonización en la arquitectura. La rehabilitación yo creo que no termina nunca. Es un proceso continuo de comunicación. Nosotros no percibimos la oficina como un, como, un, como un espacio que termina en el momento que termina la obra, sino como un espacio dinámico, como un organismo vivo. Thank you.